then precious akasema si kama si kama last time ukam kwa bafu kesho cause gentile hata basi nitakuachia nitakuachia ukae naye hayo sifai ni kwa na kuchunga vizuri ama nini siku kwa na kufanyia ndio inafanya una una kwa na afya na bwana wangu ni nini siku kwa na kufanyia unaweza nieleza ni nini siku kwa na kufanyia kama hiyo ndio inaweza fanya uchukue bwana wangu mimi sina hiyo time ni nini siku kwa na sina hiyo time kuna hiyo wezi ngola vibaya lazima ni muongelee sasa hiyo wezi usipigane kwa nyumba yangu ati umbwa we eh ni mbwa kama si mbwa kwa nini na sukaruka huku na huku sasa hiyo alikuwa umba mkiwa na yeye sasa hivi kwa Yes guys welcome again. Uh, it's another day. So bado naendelea na hii issue hii issue ya Gentry na Steph. Bado naelekea kuwa mbaya zaidi. So niko hapa nilipokea call kutoka kwa kwa, kwa Gentry bado. Na last time nilisema nachukua namba ya bwanake na ndio hiyo nilichukua. Na nilimcall by the way. Vile nilicall uh, mwanzee huyo jamali alinijibu vibaya. Alimwambia ni kama niachane na yeye niache kumsumbua kwa ndoa yake so nishughulike na maisha yangu niache ndoa yake yeye ana make decision peke yake so uh, kwanza nilijibu ati akaniambia kama unamtetea chukue huyo mwanamke kaa na yeye amtaki huyo mwanamke yani amtaki genti i'm choose kazi ya genti over genti so uh, mimi nikaelezea nika, nika genti kwamba bwanako hataki akutaki amesema tu ana shughuli na wewe na hadi imagine alisema hadi huyo mtoi mtoi mwenye ana hapa ni agenti na mezana huyo bwana so akasema hadi huyo mtoi ana doubt si wake so nilipoambia agenti agenti akasema leo acha kuje kuna something nataka kuniambia na niite staff maana yake ako na jambo na staff unaona so bila kupoteza wakati Uh, uh, genti mambo na umesikia nini nimesema si ndio ni i have to ni, ni, i have to say it kwa my viewers mm-hmm. so that wao pia waelewe chini niendelea mm-hmm. na nilikueleza kwa simu wao kasema ni call uh, ni call uh, Steph eh uh, ju sasa please mifikie unaona kama inakushinda kabisa ulisema uwezi kwambia mzazi hivi tukaizo ukiambia mzazi zinakaaibu. Sasa tunaona sasa hizi imekuwa wasi. Sasa imekuwa wasi lakini tuta accept kitu yenye itakuwa imefanyika. Mm. Mm. tume accept. Mm. Mm. Sefu hali vipi huko aje? Eh mimi niko niko sawa zile shwara nake. Niko poa. Mm. Uko poa hata kama vile unafanyia kazi yako vibaya wewe uko sawa. Mimi niko sawa. Mm. Niko sawa. Kuna na kasoro nyingine hapa. Ah, sijasema uko na kasoro. Sasa hizi na plan kwa wife. Mimi ni wife already. Mm. Wala ni sikuwe sawa. Shame on you. Wife na wife na huyo mtu sasa nikuulize ukipelekwa tuseme kupeleke kwao. Ni nani ataenda kama mama yako? Tuseme nani ataenda huko kama mama yako ama mzazi wako hata unaaibu sisi ni relatives bado unasema ati we are okay mm. how am i supposed to respond that how? just tell me how watu wataichukuliaje i have no business with you so raf you just tell me whatever you have called me to do Okay mimi si ya mimi ni mkol mm-hmm. ya gentile kwenda kuongea na wewe unaona mm-hmm. so after mimi kueleza gentile chini wanake ex husband wake chenye amesema nikam uh, gentile kama tu nisemna akaniambia nikupige simu ukam wanake aweza kumit 
akiwa peke yake hiyo sasa ilikuwa tu mpige ndo niweze uweze kuniongelesha sasa nitakufikia aje ama nitakuongelesha aje kuna namba yangu mimi sija ku block mbona ni ku block mbona ko na nikikupigia unanyongelesha vibaya na sasa tu kukuongelesha vibaya usingeendelea tu na wiki nyingi unasema ningesikia mbona aungesikia vizuri hata tangu tukutane na strangers sikuizi ni mko hivi ndipo natoka chini tuongee huyo stranger is best than relative kama ujui. Okay, huko kuna somaje. Si si the best. Kwa nada hivi. Zile doze nyenye nilikuwa nikikupea unisevie. Dodo gani? Hizo zenye nilikuwa nikipata mshahara. Kina save kidogo kidogo. Hiyo yenye nilikuwa nakupea tuseme nikupea 1k, nakupea ka 500. Ka 50 ka so hizo zimefika 10k saa hii nazitaka <laughs> sasa ile kwa tu uziende hadi umeka kamera hadi hapana hadi wenye hadi wako hizo uko na nilikuwa nakusevia nini in fact what, what is 10k unakuja kuambia huyu najua 10k si kitu si lakini kitu na mbona uende kuambia mtu na kuna maana ukinipea uniniambia tukiwa wawili mbona sasa uende kwa grunde waambie ati nilikuwa na kusevia sasa unajua iko hivi nikikupigia simu wewe mwenye uwezi ukanisikiza sasa pia wewe na una nifuata una nifuatilia 10k una kiburi ingine kwa roho yako akili yako imekwambia tu nifuate 10k ufuate 10k 10k kidogo mimi nitanisaidia kama wewe si kitu kwako lakini mimi ni kitu don't have that 10k but 10k si kitu hata ukiomba mwenye eh okay kama si kitu unaweza nipea na kurumuna itaka nasema Sasa ukisema kwa mdomo unaisikia ikiwa sawa. Kama sio kitu kwako unipe. Tenke mtu anakuja kuomba tenke hadi anakupigia simu. No. Maybe a way, maybe no. Pesa hii, A, kama ni yake. Hmm? Onaacha niwaambie si unajua watu ni tofauti. Mm-hmm. Kuna yule hata ile 500 ni nyingi sana. Mm-hmm. Unaelewa? Sasa wewe kama 10k sio kitu kwako, mimi ni kitu kwangu. Sawa? Mm-hmm na nahitaji hiyo pesa. Nahitaji hiyo pesa mimi na mtoto wangu tuone vile tunaanza nini maisha. Siwezi kaa hivyo kwa sista yangu kama na pia watu baden. Pia yeye ameoleka kwa na bwana. Na wa pia wao wako na mtoto. Sasa hakuna vile mimi naweza kukaa huko na mtoto wangu kuwapea baden. Naelewa. Sasa nataka hiyo 10k at least niweze kujisimamia. 10k si kitu na sasa ina kwa kila kitu kwa nyumba. Sasa mbona sijakata sijakata wewe pewa kila kitu. Ha? Lakini nataka hiyo pesa. Ndio umeniti hapa. Hadi hmm. Rafa anachukua patikia kuniita nikuje hapa. Hiyo tu. Unajua Nani hadi sikujui. Steph, Steph wait, wait, acha acha kuna kiburi. Pesa kama ni kama. Pia huu uko sedia no, kikiburi gani? Lazima nimsaidie. No, lazima nimsaidie. Sasa hapo nasaidia. Lazima nimse ona wewe msiana kwa na mtoto. Umemwaribia ndoa yake. Na ni kazini yako. Sitakata ni kazini yako. Hauna ile utu at least uone hata ile huruma. Kuna yes, mtoto mdogo amefukuzwa kwa, kwa nyumba yake juu yako. Mimi Alafu sasa hizi umesikia hata kwanza bwana yake tena akata mtoto. Uko uko yule mtu fani. Imagine. Eh? Juu ya hiyo story yote juu ya Steve. Mm-hmm. Imefika at a point Bwanangu ananiambia hata yani ayuko shua kama mtoto ni wake. Unaelewa? Ananiambia hayuko shua kama mtoto ni wake sababu tu ni Si sababu ya mtoto ni wake. Ameona, ameona wake. Ameona wake. Kuna gari nyingi mtoto anamfanana. Ai. Hiyo ni yeye uko kama amesikata mtoto si wake si wake uwezi force na mtoto si wake si wake aje na hata huu najua huyu mtoto ni wake nani acha sema kwa nini utamfosa utamfosa kuwe wake nilikuwa na mtu mwingine utamfosa kuwe wake utamfosa kuwe wake mimi sisi jua kama ulikuwa nayo uko nje unafikiria ni mna china yako asimba watu wawili haezi kaezi kakushuku sasa haezi sasa unajua nini 
mtu huwa anafanya tu kitu yenye yeye mwenyewe anajua anafanya kama anashuku mtoto si wake kumaanisha yeye ndio huwa anaenda nje sasa yeye ndio anaenda nje akapata mtoto kama ni sasa yeye ndio anaenda nje ndio kwa maana anashuku mtoto pia akienda nje atabeba sana mtu akuja kunini sijasema hivyo uelewi don't understand my yeah, let me understand you then make me understand i'm saying that sasa wewe na huyo bwana si ndio mmejiona mmefika mmejiona mm? mnaanza familia ni sawa muanze familia lakini mtanipea pesa yangu <laughs> mtanipea pesa yangu wewe utangoja utangoja utanipea hata unajisikia ukisema okay sindeniambia mtanipea pesa yangu utafanya niko serious mtanipea pesa kwa nyumba hata kama ni kwa nyumba nitakuja pale tulisoma ni sawa nitajua place hiyo <laughs> sio issue Hiyo sio issue. Hiyo sio. Tunaweza polisi. Hata kama ni polisi case itakuwa. Itakuwa police case kama unataka ikuwe hivyo. Kimbilia basi. Utaniambia mm. uko na authority gani ya kuchukua bwana ya mtu? Ukishamchukua uka ukamwaribia ndoa uko na deni yake na una claim hauna deni. Unasema 10k sio kitu. Sasa ni deni. Si ni deni ni nini kama si deni. Ni nini? Stefu lakini uliko napewa pesa na wewe. Huyu hapana uko namfanyia kila kitu ama ni hiyo pesa tu ndio mtoto ndiko anamfanyia kila kitu. Excuse me, yati huyu mtoto. Na kuita mtoto sababu wewe ni mdogo wangu. Wewe ni mdogo wangu. Unanifuata karibu mara mtu watatu. Itabidi unipetwe shimba kunigaa mwenye sahihi. Sahi uko aje? Nini nakuonyesha we ni mkubwa? You are married to who? Huyu msichana mwenye unamwona hapa. Huyu mm. kazini yangu huyu. Mhm. Vila amekuja kwangu akijoin college. Mm. <coughs> Nilikuwa nampea kila kitu ile tu yenye unaweza sema mtoto wenu asiende akateseke mahali. Maybe kuomba omba, tuseme anaomba boy, boyfriend pesa. Mm. Unajua boyfriend ukimuomba pesa anataka nini in return? Mhm. Sasa nilikuwa nampea kila kitu. Nihakikishe amesonga nywele ako smart. Nihakikishe ako na pocket money. Nihakikishe anything yenye anataka ako nayo nihakikishe ame, ameva vizuri yenye sasa umekuja kunitangazia watu nyamaza ni sema sasa apart from that kuna hii savings nilikuwa nafanya mm. but then nilikuwa na nilikuwa nataka nifungue biashara fulani sasa nilikuwa anything nilikuwa nafanya mm. nilikuwa namuhusisha Okay. Eh, anything yenye nafikiria kwa roho yangu ama inafikiria kwa akili yangu mm. ni kuje kufanya nilikuwa na involved. Mm-hmm. So nilikuwa na plan ya kufungua biashara fulani mm. na nilikuwa nampea pesa kidogo kidogo akisebu. Mm-hmm. Na nikiangalia kwa hesabu yangu hiyo pesa imefika 10,000. Sasa ndio huyu hapa ananiambia 10,000 sio kitu kwake au kwa na save mwingine au kwa naweza save hata kwa mpesa ama kwa bank ama kwa nini huyu mtoto ndikuwa nimemtrust sana azin sasa vile unaweza chukua pesa yako mm-hmm. so unajua nikiweka kwa bank naweza tumia mm-hmm. Uki, ukipata shida unaweza chukua hiyo pesa utumie si ndio mm-hmm. ama tuseme ukiweka mali penye wewe mwenyewe unajua unaenda kuchukua utumie mm-hmm. sasa nilikuwa na mtrust yeye nikampia hiyo pesa nikamwambia de yenye nitakuitisha mm-hmm ipesa utanipia but nilikuwa na make records. Oh. So kwenda pale kwa records yangu inaniambia hii pesa imefika 10,500. Mm. But hiyo 500 naweza muachia juu. Mm. Nataka tu hiyo 10,000 peke yake. Mm. Niende nikafanyie shughuli zangu nianze maisha na mtoto wangu. Hiyo tu. Steph, unajua kitu yeye huyu amesema and it is true. Kama amekuwa kufanya kila kitu na wewe pia sasa hizi hapo na jigamba cause ushamwaribia ndoa. Sasa sasa hizi unajifeel umefika. The queen has in amefika. Of which is not true. Kuna wapi nimefika mna nipeleka. It is not true. Nimefika wapi mna nipeleka. Hapo tu pe nafikiri umefika au hujafika basi. Ni nzuri ushakuja ukatangazia watu uko na nishuka nywele na nipea. Lazima niseme kama nilikuwa na kuchunga vizuri ama nini sikukuwa na kufanyia ndio inafanya unakuwa una, na afya na bwanangu. Ni nini sikukuwa na kufanyia? 
Hakuna shida. Naweza nieleza ni nini si kwa nakufanyia. Kama hiyo ndio inaweza fanya uchukue bwana. Yenti mimi sina hiyo time. Ni nini si kwa nakufanyia. Sina hiyo time. Kuna siku utakuwa na time mama. Utakuwa na time ya kuelezea watu. Sasa huyo mimi nimekwambia we believe hivyo juu sina time yenyu ya kusema. No, no, ukweli usema tu pesa utampea ama utampea kwanza. Nizo pesa uko na mtumia kwa Mpesa ama uko na mpea cash. Hiyo sasa. Kwa mpea cash. Cash. Mm. Tampea hizo pesa. Ona size unajua msichana size anapikia shida sasa hivi. Kama hazi bandwa kindo yake ndio yameniuka. Nimejiletea shida pekee yake. Nimejiletea shida aje. Soko ni fogo huko fata kinyo kwambia I tell you not to tell him. So ni iliku, hata kama ni wewe tuseme tu ni wewe kitu kai hiyo ni wewe umeshaa wewe ungekaa hivyo jaribu kunini ungekaa tu hivyo ushasema pia mi one day itakuwa kama wewe sasa niacha ni jaribu kunini kwa tofauti kama wewe at least one day one time sikuwe kama wewe nilikwambia Mungu alali anaona sasa uh, boyfriend wako akija kusikia tena kuna umechukuliwa na husband wangu naenda mali Suna suna sikia vile anaongea kiburi yenye yako nayo. Kenye napewa sahi siri sema boyfriend anaweza nipea. Sasa ni nini unapewa? Ni kama nishaoleka juu nyumba ni yangu everything is mine. Kama unapewa kila everything I want something. Even oh my god. Mbona ionyeshi unapewa kila kitu? Mbona ionyeshi? Juu na kuona tu na kaule ule. Sasa nataka nifanye hii ndo amini. Sinataka nione at least kama kuna change. Unataka nifanye nini? Stay kwa cha nikwambie. Utakuja ku regret. Utakuja ku regret maisha yako yote. Ona wewe umenikola hapa ni kama time maisha. Juu mimi sio ni hapo. Sijuani kwa. Unajua haujakuba haujasema kama utarudisha pesa mtu. Ndio hiyo. Hiyo ndio nataka kusikia hiyo tu. Hiyo ndio kitu. Huyu huyu amekubali sawa atakuachia husband. Lakini ile pesa simrudishie hiyo pesa yake. Ni 10500 bata mkuachia 500. Mrudishie basi hiyo tena. Aanze hata biashara. Amesema atakuta na polisi. Enda ita polisi akuja achukue 10k huko. Amlete. Tumesema polisi atakuja. Unasikia vile unaongea vibaya. Enda polisi wakuje wachukue pesa home, wakulete mpande nyuma mwishi. Sasa unataka niite polisi. Huyu innocent soul atseke. Unataka kusema niite polisi sasa ndio akuja nilete pesa ni kama polisi ndio nilipea pesa Na huyu huyu ndio nilipea pesa unaenda kumita hapa ananiita. Sasa unajua yeye alikuwa ikesikia. Mimi ndio nilisababisha hizi zote. Yeye ndiye alikuwa. Na sasa lazima nimsaidie apate hiyo pesa yake pia. Enda tena usolvishe mtu mwingine that party akuje polisi achukue pesa na kupe. Final hivyo ndio unasema final period stake hivyo ndio unasema asu pesa chatu siku sasa ndio nataka kujua kama ni hiyo police case unarudisha pesa ama vipi kwa nini kuna venye unasikia kunyongwa na watu ama na kuuliza tu narudisha hiyo pesa ama vipi pesa tu pesa ndio nataka hakuna kitu nyingine Bwana Nasema na kama ni police case ujue utalipa triple. Wewe utalipa mingi. So ni better it's better umwambie siku fulani akupesi. Sema tu man is not a problem but utakuja kujua ni problem. Yaani uko na guts ya ku 
Unapigana na bwana si wako bwana. Bwana si wako. Imani achia. Mwawawili. Hata 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 mwawawili. Hata mja hata ujapeleka nyumbani. Nyumbani tuna plana sana. Mbeshe everything that anafanya hapa tumeni ni mbaya okay but lingana na huyu na Fanya na mapema useme tuone tunaona nani ni pay your time ndio kama anaweza fikiria ama kama siwezi fikiria kama itarudisha yes auntie mpunda santi apunda even even una even unaambia kazi yako after all that after all that Ivonjo shukrani yako in fact alishanifungulia business nimeacha sawa enda kwa biashara yako lakini pesa yangu nataka kuiona then give Apa. me time give me time <laughs> Nione nione kama nitarudisha master rudisha. Beta uji sikiu kitu cha kwa. Tena nitakupea siku mbili, siku mbili mama. Siku mbili. Umesikia? Siku mbili na kujia pesa yangu. Utakujia wapi? Msijaribu kunikol. Siwezi nikakupigia obviously nakupigia nini? Sawa. Nikitafuta. Sawa. Wewe siwezi nikakupigia. Ndio vile nitafika kwako nikitaka pesa. Sawa. Uji vile nitafika kwako. Bora hiyo siku nikifika nipate pesa yangu iko hapa. Vile nitafika usijali kama sijui nyumba ama najua usijali. Enda tu na kiburi yako lakini ujue pesa nita nitataka. Hello there. Hello guys. Hello my friends. Hello my family. This is Raf and I have something special for you. Have you ever heard of currency exchange? Well, no more because I have something legit for you. So this is a legit and uh, approved company. It's called Global Currency Exchange. And this company uh, deals with exchange of different currencies around the world. Eh? And in the process of exchange, one currency to another, you earn guaranteed profits depending on the type of currency pair you choose. Now, the, 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 least, the least pair you can exchange is US dollar to Kenyan shillings uh, with a minimum with a minimum of just 1250 shillings and earn 12% profit after 72 hours our current standard exchange rate is 1 US dollar is equal to 125 Kenyan shillings we also provide other services other services like networking where you earn a seven a five percent and agent where you get weekly bonus of eighty dollars and higher networking rewards of seven percent 
what are you waiting my friends click the link in the description box and make money